예, 여러분 반갑습니다. 경기 박사 오늘 이야기는 염증과 질병 육부 시리즈입니다. 그첫 번째 이야기로 계절 철갈이에 발생하는 질병에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 행복한 생활 이야기 이 적총이 환경, 자연환경의 충격을 받아서 나무가 뒤틀리고 붓고 괴이한 형상을 보이는 것이죠. 즉 소나무가 경기를 했다는 이야기입니다. 자 이야기 시작 전에 구독 알림을 눌러주시면 다음 강의를 쉽게 접할 수가 있겠습니다. 내가 만든 질병은 내가 고친다. 이번 아흔 한 번째 이야기는 염증 육부작 내 몸에 염증과 질병을 만드는 요인을 살피는 그 시리즈 일부 편입니다. 오늘 이야기는 제책 상권 80에서 271조까지 이야기를 보충하였습니다. 일부 일부는 자연 환경의 공격으로 인해서 생기는 질병과 염증에 대해서 살펴보았고 2부는 생활 환경의 공격 3부는 벌레나 동물 곤충으로부터의 공격 4부는 세균이나 바이러스에 의한 공격 5부는 약이나 주사제 음식으로 인한 공격 6부는 주거 환경과 건축 자재로 생기는 염증과 질병에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째, 식물이나 동물, 인간은 생명체가 자신을 이겨낼 수 있는 그 한계가 있습니다. 그래서 그 한계 이상의 충격을 받아버리면 나무는 이렇게 변형이 되고 사람의 손도 역시 이렇게 변형이 됩니다. 뭐 앞으로 뭐 휘어진다, 뭐 끝이 뾰족해진다 이런 형상으로 나타납니다. 자, 오늘 그첫 번째 일부 자연 환경의 공격으로 생기는 염증과 질병을 살펴보겠습니다. 첫 번째, 자, 태풍이나 강풍에 나뭇가지가 잘리거나 부어지면은 거기에 수액이 흘러나와 상처가 아물게 하듯이 이러한 것은 식물에 거치지 않고 곤충이나 사람도 마찬가지입니다. 화상을 입으면 진물이 나오고 칼에 손이 베이면 역시 마찬가지 염증이 나오죠. 자 두번째 이러한 환경적인 충격으로 생명을 유지하는 데 이상이 생기는 조직은 그 조직을 포기하거나 혹은 재생하면서 염증의 하치장이 계속 만들어지고 치유하는 노력을 계속 하게 합니다. 세 번째는 그러나 이런 긴 시간 자연치유가 되면서 염증 부위의 조직은 유전자 구조가 달라지거나 형태나 속성이 다르게 혹은 왜곡, 변이, 변형, 기형의 모양이 됩니다. 뭐 기형화 출산도 마찬가지죠. 네번째, 식물도 공기나 수분, 토양, 온도 및 바람 등의 환경적인 충격이 가해지면 이렇게 변이 되고 변형되고 혹은 심지어 죽기까지 하는데 이 복잡 미묘한 고등동물로 갈수록 그 변화가 크게 일어납니다. 다섯 번째, 이 사람은 거의 아주 작은 환경적인 충격을 받으면 뭐 눈에 뭐 들어갔다, 눈물이 난다, 혹은 땀이 난다, 가래가 나온다, 
뭐 침으로 침 있는 라이소자임 효소를 이용해서 뭐 입안에서는 세균을 잡아 녹이고 뭐 위, 위에서는 염산으로 세균을 태워 죽이고 또 피부는 세균을 침입을 마, 막으면서 우리 생명이 유지되고 있습니다. 그래서 항상 이 항원에 노출되어 있다는 이야기죠. 여섯 번째, 이러한 그 일상적인 1차 충격보다 감당할, 내가 감당할 수 없는 더큰 충격이 가해지면 빛 속을 돌아다니는 백혈구가 식균 작용을 합니다. 이 백혈구나 대식세포가 세균이나 침입자와 싸우면서 그 녹여버린 시체, 세균의 시체 등을 이게 바로 염증이 된다는 이야기입니다. 자, 두 번째. 매일매일 만들어지는 염증의, 염증의 하치장이 그 하치장 한계를 초과하게 되면 이때부터 질병이 발생합니다. 임시 하치장을 만들었다가 그것을 야금야금 잠자는 사이에 빼내어서 청소를 하지 못하면 그것이 이제 서서히 염증이 더 붓고 크고 곰고 종양이 생긴다는 이야기죠. 자, 첫 번째. 이 우리 몸 안에는 백혈구 중에는 세균을 100마리 이상 먹어치우는 대식세포도 있습니다. 문제는 이러한 공격이 일회성에 그치지 않고 생활 중에 계속적으로 일어나면서 염증의 하치장을 확장시키면서 더큰 질병을 만들게 됩니다. 두 번째, 이 생명 유지를 위해 처절하게 죽어간 혈액 속의 죽은 백혈구의 염증들이 내몸 속에 혈류가 느린 부위, 즉 혈액순환 장애 부위에 차곡차곡 쌓이면서 적혈구가 함께 연전되어 핏기를 막아버리죠. 세 번째, 이렇게 쌓인 염증의 농도가 짙어지면 고름이 되고 시간이 더 경과하면 은 활성산소가 증가시켜서 암세포, 뭐 혈액압 이런 것을 만들게 됩니다. 네 번째, 우리 몸속에 생긴 이 고름, 염증은 재살이 되지 못하죠. 그럼 이 고름을 어찌해야 될 것인가 고민해야 됩니다. 그래서 외부의 환경적인 충격과 공격을 받았을 때 사워 죽은 백혈구의 염증은 어찌할 것인가. 이 문제를 해결하면 모든 질병을 예방할 수 있고 치료할 수 있다는 이야기입니다. 다섯 번째, 그 세는 체내 이 죽은 백혈구 염증을 백혈농 혹은 농백혈이라고 칭하고 있습니다. 여섯 번째, 한편 이 죽은 농백혈은 심장 가까이에 여기 있으면 생명이 정지되겠죠. 심장도 고장이 나고. 그래서 이 오장육부를 살려내기 위해서 심장에서 가급적인 뭐 가장 먼 쪽으로 염증을 내보내는 차곡차곡 내보내는 것이 바로 자, 자기 치유력입니다. 자연 치유력이 흔히 뭐 손발 끝부터 차가워지죠. 자, 일곱 번째. 따라서 심장에서 가장 먼 쪽부터 혈액중 혈액순환 장애가 장애를 유발하여 병의 깊이가 점점 점점 더 커지고 깊어지는데 이러한 초기 현상이 바로 수족 냉증이 되기도 하는데 이때 내 몸에 막힌 길을 감동시켜 열을 내게 만들어서 자연치유하려는 것이 바로 감기입니다. 기가 감동하고 몸살이 오는 거죠. 이때 체온이 38, 39, 40도까지 오는데 이때 38도 이상 온도가 올라가야만 내 몸에 염증이 빠지고 암세포가 사라지고 세포 분열 재생이 됩니다. 그래서 곧불은 남도 안 준다죠. 즉 감기는 남을 주는 것이 아니고 나를 살리는 살리는 가장 좋은 치료법이 바로 감기에 걸리는 거예요. 그것은 2월 정도 되면 봄 오기 전에 내가 체면을 걸어서 일부러 감기가 오게끔 해요. 그래서 그러면 뭐냐 한 이틀 정도는 그냥 하고 이틀도 푹 입을 발끝부터 머리까지 듣고 땀을 쫙 빼고 나면 1년이 아주 편하게 지나갑니다. 
자, 여덟 번째. 자, 그 다음, 자연 환경의 공격으로 생기는 염증으로 질병이 생기는데 그 요인과 종류를 살펴보겠습니다. 자, 계절에 따라 체내 혈류가 이동하며 염증과 질병의 발생 부위가 다르게 나타납니다. 자, 봄에, 봄에는 간장, 간, 설계, 여름은 심장, 소장. 자, 이게 바로 음량 오행에 관한 인체의 반응도입니다. 이 반응을 살펴보시면서 제 이야기를 들으시면 이해가 더 쉬울 것입니다. 자, 첫 번째. 계절은 바로 뭐냐? 온도의 변화죠. 따뜻해지면은 즉 봄이 되면 혈류가 살아나서 통증이 발생하는 것은 자연치유 현상입니다. 예를 들어서 봄에 겨울 내내 손과 발이 차가워졌다가 봄이 되면 따스해지면서 혈류가 살아나면서 발목이 아프고 깁스한 환자가 많은 것도 바로 이 이유입니다. 자, 한번 보세요. 봄철에는 봄철에 생기는 것은 봄철은 이 발목, 발목, 손목 이런 쪽에 통증이 와요. 그래서 봄철에 비염 환자나 깁스 환자가 많아집니다. 자, 두 번째, 이런 것을 우리가 철갈이 질병이라 하죠. 이 철갈이 질병은 계, 계절이 바뀔 때 생기는 통증으로 온도가 높아질 때, 즉 봄부터 여름까지 통증이 오는 질병은 명염반응형입니다. 명염반응, 즉내 몸이 좋아지는 현상으로 생기는 통증이에요. 그 반대로 이제 늦여름부터 해서 가을, 겨울 온도가 낮아지면서 통증이 생기는 것은 이것은 뭐냐? 염증형 체질, 즉 질병형 체질이라는 것입니다. 자, 그러면 세 번째, 이 가을 철갈이 통증, 이 가을부터 추워지죠. 가을 철갈이 통증은 염증형 질병형이므로 손따기를 해서 체내 염증을 빼주는 것이 좋습니다. 그래서 봄철 되면 발목, 손목이 안 좋아지다가 서서히 심장 쪽이 뭐 이제 더워지면 서서히 명염 반응이 생기죠. 초여름 되면 발꿈치, 무릎 쪽이 뭔가 통증이 오고 여름철 되면 더 깊숙한 곳이죠. 날씨가 이제 온도가 최대한 올라가니까 내몸 안에는 모든 혈관이 다 열리면서 깊숙한 곳이에요. 즉 위장, 허리가 아프다, 뭐 고관절이 아프다 혹은 숨이 답답하다, 앞에 이런 것이 생길 수도 있습니다. 그 다음 가을이 오면 뭐냐? 이제 뭐 가슴 유방이나 그 다음 뭐 허벅지 뼈 이런 것이 아플 수도 있고 이제 가을철 되게 되면 가을철 되게 되면 뭐 엉치 뭐 이런 쪽이 혹은 피부 항문 뭐 기관지 이런 쪽이 되겠죠 겨울철 되면 뭐냐 겨울철 뼈 온도가 낮아지니까 체온이 낮아지면 골수에서 피를 생산하기가 힘들어지죠 그래서 뼈와 관계된 병 혹은 더 깊숙한 뭐 귀, 골수, 발가락, 허리, 뭐 수족냉증 이런 것이 온다는 이야기입니다. 이것을 참고 삼아서 좀더 자세히 계절별 질병이나 염증이 생기는 원인을 살펴보겠습니다. 자, 네 번째, 봄바람, 봄이 되면 은 바람에 의한 환경적인 충격을 받습니다. 풍바람이죠. 그래서 풍, 바람에 의해 염증이 양산되어 철갈이 질병이 봄에 발생을 합니다. 이 갈대가 바람에 지금 휘 움직이겠죠. 바람이 불게 되면 어떻게 됩니까? 잎에 있는 수분이 빠져나가면서 어떤 문제가 생겨날 수 있겠죠. 자, 
계절적 환경의 급격한 변화에서는 외부적 공격을 말합니다. 구체적으로 내가 이겨낼 수 없는 어떤 내 기운이 약한데 즉 허한 상태에 놓여 있을 때이 봄바람이 엄습하여 생겨나는 자연환경적인 충격에서 오는 철갈이 질병입니다. 첫 번째, 봄은 온도 변화가 심하고 겨울 내 움츠리고 저체온이 되었던 동맹 상태인 이 미시한 세균들이 기지개를 펴고 바람을 타고 사람을 공격하게 됩니다. 혹은 새싹이 나면서 그 껍질 뚫고 나온 미시한 가루들이 인간을 공격하게 된다는 이야기입니다. 두 번째, 이 차리찬 겨울의 온도와 봄의 온화함이 거듭되면서 대류, 바람이 요동을 치고 바람을 타고 오는 풍사로 유발되는 질환이 많습니다. 세 번째, 이 바람의 특징은 활동적이고 한 곳에 머물지 않고 있기 때문에 아픈 통증도 머리와 뭐 머리 위, 몸 밖으로 열을 발산하는 질병들이 많이 발생합니다. 즉 열을 올리는 질병, 기가 감동하는 질병이 많이 발생합니다. 네 번째는 피부와 안면에 장애를 주는 두통, 뭐 발한, 감기나 몸살 등과 같은 증상이 나타나는데 이것을 상풍이라고 하죠. 이때 경풍, 중풍도 함께 올 수도 있습니다. 다섯 번째, 정상으로는 일단 열이 많이 납니다. 그래서 조금만 바람만 세면 기분이 나쁘고 머리가 무겁고 콧물이 줄줄 나오고 혹은 뭐 꽃가루 알레르기에서 뭐 가벼운 기침 그 다음에 눈에 결막장애가 생기고 눈물이 나고 재채기 혹은 모간이 간질간질한 느낌이 있습니다. 이런 것은 전부 뭐냐 온도가 높아지면 생기는 명염 반응형일 가능성이 높습니다. 여섯 번째 이는 온도가 낮은 공기로 인하여 모세혈관이 순식간에 막혀 병이 생기는 경우도 있고 또 차가운 공기가 허파로 유입되는 과정에서 저체온 조직의 부위에 내 안에서 병이 생기는데 크기에 호흡기성 질병 혹은 중풍, 경풍으로 많이 나타납니다. 일곱 번째, 그러나 늦은 봄이 되면 이제 막혀있던 발목이나 손목의 혈류가 살아나서 봄철 되면 왠지 발에 깁스하고 다니는 사람들이 가장 많이 나타나는 시기가 바로 이 늦은 봄 시기예요. 자 다섯 번째, 여름은 열에 의한 공격을 받습니다. 그래서 열로 염증이 양산되어 철갈이 질병이 발생합니다. 자, 자첫 번째, 여름에는 열을 받습니다. 그선이 여름은 여름의 계절은 매우 뜨겁고 시, 뜨거움으로 쉽게 더위를 먹습니다. 날씨가 무더우면 혈류가 개선되어 견, 근육과 혈관이 완전히 확장되고 늘어난 등의 엄청난 에너지가 소모되고 내 안에 명연반 치료를 위해서 여기저기 통증이 생기고 호흡 곤란이 오고 뭐 이런 생이 생기죠. 두 번째, 그러나 평소 핏길이 막혀 있어 에너지가 부족한 부분에 부분 때문에 결국 입맛까지 이를 정도로 원기가 소진되어 기운과 맥이 빠지는 현상이 나타나고 심하면 하늘이 노랗게 되어 서러지기까지 하죠. 세 번째, 또 높은 열로 기가 상하게 되면 은 인체의 진액이 일시적으로 소모되어 갈증이 생기죠. 이 갈증 생기다고 생수를 무조건 많이 마시면 완전히 진액이 땀으로 완전히 소멸되어서 무기력하게 허탈 상태가 돼요. 세포가 그냥 제 기능을 아예 하지를 못합니다. 그러면 갑자기 쉬어들어서 생명의 위협을 받기도 합니다. 네 번째, 이 열받았을 무더운 여름에는 반드시 더위 탄 것을 방지하기 위해서 장시간 직사광선을 받지 않도록 하고 특히 장마 시에는 높은 습도에 오래 노출되어 있으면 더위와 습기가 인체에 침입해서 더위를 먹게 됩니다. 그럼 사람이 무기력하죠. 다섯 번째, 높은 습도는 흡화의 산소 섭취 능력을 약화시켜서 빈혈, 호흡곤란과 같은 질병, 
그 다음에 고열을 동반한 어지럼증이 나타나 사지가 무기력하고 가슴이 답답하고 무던 대변을 보게 됩니다. 여섯 번째, 이런 경우에는 산소 섭취, 즉 폐활량을 높게 해주기 위해서 온도가 낮아지면 좋아요. 그 다음에 습도가 낮은 곳에 환자를 이송시키면 또 몇십 분 있으면 원상 회복될 수가 있습니다. 자, 여섯 번째, 또한 여름은 이 물기, 습, 습기가 많아져서 이 습을 이기지 못하면 역시 몸 안에 염증이 양산되어 질병이 발생합니다. 즉 폐에 염증이 더 많이 차린다는 이야기입니다. 자, 아침에 해무 호수 위에 지금 문안계가 찰떡 피어있죠. 자, 여름의 계절은 1년 중 습기가 겨우 매우 많은 계절이라고 해서 습사하죠. 습사가 인체에 들어와 내 안에 질병을 만드는 것이므로 외습과 내습으로 나뉩니다. 두 번째, 외습의 경우는 물 속에 오래 들어가 오랫동안 있거나 비나 물에 젖은 상태로 장시간 생각을 하게 되면 피부가 퉁퉁 부으면서 부은 그 부분에 혈액순환 장애가 생겨 그 부위를 복구하기 위해서 염증을 만들어내게 됩니다. 그래서 물속에 너무 퉁퉁 피우가 부을 정도 있어서는 안 된다는 이야기죠. 세 번째, 이 정세는 현기증과 무거운 느낌, 전신이 천근만근 무거운 느낌이 들고 가슴이 답답하고 식욕이 떨어집니다. 또 관절이 아프고 대변이 무르고 여자는 뭐 냉이나 대화가 증가하고 피부 습진이 여기저기 생겨나오거나 설사 등을 동반합니다. 자, 내습, 내 안에 생기는 내습은 뭐냐? 과잉 수분 섭취입니다. 덥다고 과잉 수분 섭취를 하게 되면 소화 기능의 저하로 비, 위, 신장 등의 소화의 분비 기능 장애를 일으켜서 세포의 산소 공급의 차단으로 수액 배출이 어렵고 심지어는 소화 기능까지 멈추게 하기도 합니다. 정체는 손가락을 못 꼼짝도 못 움직일, 움직일 정도 무기력하고 힘도 없어 없고 아무것도 못지 않듯 배가 항상 더부룩하고 뭐 다리도 둥둥 붓고 배뇨 즉 소변량이 현저하게 줄어듭니다. 이때는 소화가 잘 되는 가벼운 음식으로 반드시 소식을 해야 됩니다. 소식을 이때 뭐냐 위장 대동맥을 살리기 위해서 대정맥 흔히 핏대라죠 옆에 좌우 핏대를 지압하여 이 대동맥 기능을 살려서 소화 기능을 향상시키고 물이나 찬 것을 많이 섭취하지 않아야 됩니다. 과식, 물 많이 먹이면 더 빠르게 기진맥진 쓰러집니다. 다섯 번째, 이 무더위로 이 깊숙한 곳에 날씨가 더우면 일반적으로 나타나는 것이 날씨가 더기 때문에 몸에 막혀있던 그동안 저처럼 모든 부위가 혈관이 살아나면서 특히 가장 깊숙한 체장, 위장 이런 혈류가 살아나요. 그러니까 뭐냐 어, 속이 안 좋고 위장이 아프고 소화 관련 질병을 호소하는 경우가 바로 이 여름철 생기는 질병입니다. 자 일곱 번째 이제 가을입니다. 가을 되면 건조해지죠. 근데 건조하다가 또 습도가 높아지고 그래서 건조하여 염증이 양산되어 철가리 질병이 발생합니다. 자 우리 인체도 마찬가지죠. 그 푸른 녹음들이 여기가 만약에 음, 위장이다, 뭐 손이다, 뭐 간이다, 뭐, 뭐 신장이다, 비장이다, 소장이다 할수 있겠죠. 네, 이런 식으로 전부 다, 전부 다 우리 몸도 이렇게 혈류장애가 생기 시작합니다. 즉 이제 서서히 뭐냐, 염증이 많은 부위에 질병이 생기는, 생기게 된다는 이야기입니다. 첫 번째, 이 가을은 건조하여 살살하죠. 그래서 피부나 모세혈관, 혈관이 수축되거나 이 차가운 기운으로 체내 혈류가 막히는 부위가 점점 늘어나기 시작합니다. 그래서 여기저기 저체온 부위를 심화, 넓혀가는 시기가 가을입니다. 두 번째, 이 초가을에는 예전히 
여름에 낮은 덥죠. 여름에 열기가 남아 있어 있다가 그 다음에 또 저녁 되면 또 온도가 낮아지죠. 그래서 조화 섭사가 계속되어 인체의 진액이 손상받기 쉽고 건조한 기후 탓에 입안 코안이 건조하여 목이 마르고 피부도 건조하여 이제 갈라지기 시작하게 했죠. 수축하는 시기입니다. 세 번째 그림처럼 인체의 혈류가 느린 조직에 서서히 식물이 단풍이 물들고 잎이 떨어지는 현상처럼 사람도 이 저체온 조직에 염증이 서서히 더 모이고 이제 질병이 여기저기 나타나는 시기입니다. 네 번째 이 털과 모발, 체모는 바삭바삭 말라가는 느낌이 있으며 소변량도 줄어들고 따라서 대변은 대신 건조해지고 이 변비에 유의해야 되는 계절이 가을입니다. 그래서 건조해서 이 폐기능의 저하로 호흡기계 질환이 우려되므로 이때는 수시로 비역구배호 코로 숨을 들이쉬고 입으로 숨을 내뱉어서 체내 수분을 보충하고 간식이나 과일을 적당히 소식으로 섭취해서 영양의 균형을 찾는 것이 좋겠습니다. 다섯 번째, 이 서서히 이제 손발 끝쪽, 심장에서 가장 먼 쪽으로 서서히 저체온 현상이 심장 쪽으로 범위가 넓어지면서 혈류 장애 조직이 넓어지기 시작합니다. 이게 이제 날씨가 추워지면 명현 반응형의 반대인 염증 질병형으로 바뀌는 사람들은 가을철부터 조심을 해야 되죠. 이런 사람은 혈류 손 따기를 하는 것이 체내 염증 빼는 데 가장 좋습니다. 자 여덟 번째 이제 겨울이죠. 추워지면 한으로 철갈이에 염증이 양산되어 질병이 발생합니다. 자 눈이 펑펑 마였습니다. 자 첫번째 낮은 온도로 인해서 인체의 모든 조직들이 수축되어서 신진대사의 문제가 생기기 시작합니다. 두번째 방한 이 추위에 대처하지 않으면 곧바로 추위를 받아 혈류가 막히는 조직의 부위가 점점 더 넓어지며 특히 모세혈관의 끝 관말 지역에 동상이나 질병이 생깁니다. 세번째 또한 차가운 물속에 빠진 경우나 차가운 비에 젖을, 젖었을 때도 유산 충격을 받게 됩니다. 혹은 땀을 많이 흘린 뒤이 추운 바람을 쐬면 추위를 받아 인체가 상하게 되는데 이 한산은 크게 외한 바깥쪽에서 생긴 한과 내한 내가 내 안에 만든 저체온으로 나눕니다. 네 번째 외한은 추, 추위의 공격에 따른 환경적인 충격의 한사를 말하며 내안은 인체의 기가 막혀 생기는 양기 부족으로 인하여 저체온에 따른 오한이 되는 것입니다. 즉 몸살 감기가 온다는 이야기입니다. 다섯 번째, 이 내한, 내안에서 만든 경우에는 체내의 체력이 저하되어 양분의 공급이 차등되어 오장육부의 조직 기관이 재기능을 발휘하지 못하여 혈류가 막히는 등 차가운 여러 증상이 발생하기 때문에 우리가 여름철보다 겨울철 사망자가 배 이상 많습니다. 여섯 번째, 그래서 인체의, 인체가 저체온이 되면 조직이나 장기들이 상하여 적지한 체온 유지가 곤란해지고 기혈, 그 핏길의 흐름이 막힌 증상으로 한, 한기, 추위를 타고 오한이 들고 열이 나고 목덜미 뒤 근육 뒷머리가 아프고 등쪽의 근육이 경직되어 소화장애가 생기기 시작합니다. 일곱 번째 머리가 무겁고 감기 몸살 쪽의 질병이 유발되면서 오장육부의 기능이 떨어져 소화장애까지 함께 동반이 됩니다. 손발이 차가워지거나 아랫배가 차고 몸이나 팔다리가 무겁고 으시시 죽기 시작하면서 골이 빠개질 듯 머리의 내압이 높아지는 현상이 이때 많이 발생합니다. 자 아홉 번째 자 이제 
내적인 요인을 한번 살펴보겠습니다. 내가 내 안에 염증을 만들면 또 질병이 발생합니다. 그래서 저체온이 되면 일단 유전자 구조가 변형이 되어버립니다. 이렇게 되면 항체도 생기지 않고 조직과 세포 분열까지도 멈추게 되겠죠. 자, 앞서 외적인 환경적인 충격을 이야기했는데 이 외적인 충격 외에도 내적인 정신 즉 의지나 사고 혹은 내 생각이 과다하여 생기는 충격 또한 만만치 않습니다. 두 번째 이 내적인 요인은 제정신이 아니다는 얘기죠. 즉 몸이 염증이 차고 내압이 높으면 제정신이 아니죠. 제, 자기 스스로 정신을 다스리지 못한 환경적인 충격을 말합니다. 흔히 그 내상칠정이라고도 하죠. 세 번째 감, 자신의 감정작용이 극단에 치우치거나 장시간 지속되는 경우에는 그와 관련된 장기대의 악영향은 물론 그, 그때 그 생긴 염증으로 혈류가 막히게 됩니다. 따라서 내가 색안경을 끼고 내가 부정적인 생각으로 만드는 스트레스는 질병을 일으키는 가장 큰 요인이 됩니다. 즉 감동이 없는 사람은 스트레스를 잘 받고 눈에 보이는 것에 대한 관심이 부족한 사람은 감독과 감동과 매력이 상실된 만큼 병에 병이 깊다는 이야기입니다. 아니면 나이가 든 노인에 가깝다는 이야기죠. 자, 첫 번째, 아, 나는 자꾸 화가 치민다. 노하게 되면은 화를 잘 내는 사람은 일단 건강이 안 좋으니까 화를 내는 거예요. 특히 아이가 짜증내고 보채고 울고 이렇게 하면 성격까지도 짜증내고 하는데 성격이 나쁜 게 아닙니다. 건강, 속이 불편해서 건강하지 못한 데서 그 원인을 찾아야 됩니다. 화를 잘, 내, 가장 잘 내는 사람은 첫째가 간이 치명적이 됩니다. 그리고 그래서 간이 퉁퉁퉁 부습니다. 자, 두 번째. 희죽희죽 아무 이유 없이 잘 웃는다. 시도 때도 없이 잘 웃는 사람을 우리가 흔히 설계 빠진 놈이라죠. 이런 경우에는 심장이나 폐에 영향을 미칠 수 있습니다. 심장의 기능과 폐가 망가지면 온전한 상태가 아니면 정신을 놓아서 희죽희죽 잘 웃게 된다는 이야기입니다. 자, 세 번째. 늘 슬픔에 차있다. 우수에 차있다. 이런 사람은 뭐냐. 피해 망상이나 우울증 증세를 보이거나 항상 우울한 표정을 짓는 사람은 폐, 비장 등의 악영향을 끼칠 수 있습니다. 또 속이 불편하고 늘 금신 걱정으로 뇌를 압박하여 뇌압이 높은 상태. 심장의 피가 사지도 가지 못하고 머리 쪽에 솟구쳐서 늘 근심에 차 있다는 이야기입니다. 다섯 번째, 생각이 너무 많은 사람. 세상 고민을 혼자서 다 해결하려는 듯 매사를 너무 깊게 생각하는 사람은 위장에 영향을 끼칩니다. 소화불량이 지속되고 헛뼈가 부르는 등 소화기관의 혈류가 느려지는 현상이 나타납니다. 다섯 번째, 늘 슬픔에 찬, 비에 가득 찬 사람. 자, 가끔은 감정에 치우치는 것이 아니라 가끔 감정이 아니라 늘 항상 슬픈 표정을 짓거나 슬프하면 폐에 영향을 끼칩니다. 폐활량이 낮아지고 적혈구 수치가 낮아지고 몸 안에 염증이 점점점점 많아지게 됩니다. 여섯 번째, 놀랬다, 경기했다. 놀래면 기운을 세하게 하거나 자신감을 상실하기도 하며 신장에 가장 큰 영향을 미칩니다. 자그마한 일에도 심장이 늘 콩닥콩닥거리고 자고 나면 손발이나 얼굴이 부어오는 경우가 많이 생깁니다. 이런 사람은 심장의 박동수가 85회 이상이 되면 이렇습니다. 일곱 번째, 두려움, 공포감이죠. 늘, 늘 공포, 두려움에 두려움을 느끼는 것인데 이건 가장 건강에 치명적인 책입니다. 이거는 신장, 우리 몸의 하수종말체장에 가장 큰 영향을 끼칩니다. 
정신적인 공포감으로 모든 것들이 나를 해칠 것 같은 두려움으로 늘 움츠러들고 대인 깊이 사람을 피하는 현상이 생기기까지 합니다. 자, 이 모든 원인은 내가 내 몸에 염증을 많이 만들었기 때문입니다. 이 내가 만든 염증은 내가 빼낼수록 질병을 예방할 수 있고 치료까지 할 수도 있습니다. 자, 행복한 생활 이야기. 교통사고 났습니다. 자, 이야기 마치기 전에 한번 구독, 알림 눌러주시면 감사하겠습니다. 자, 내가 만든 질병은 내가 고친다. 다음 아흔 두 번째 이야기는 염증 6부자 그 2부 편입니다. 1부는 자연환경의 공격이었죠. 자, 2부에는 생활 속에, 생활 환경 속에, 속에서 환경적인 충격으로 생기는 염증과 질병, 그 예방법을 살펴보도록 하겠습니다. 예, 긴 이야기 경청해 주셔서 감사합니다. 늘 건강한 일상 되세요.